கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த காலை வேலையிலும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ள அருமையான இந்த வாய்ப்பினை கொடுத்த அன்பு தேவனுக்கு எனக்கு என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அருமையான சபை போதகர் சபை மூப்பர் சபை பெரியவர்கள் அனைவருமாக என்னோடு இணைந்து இந்த வார்த்தைகளை தியானிக்க கத்தை தந்து கிருபிக்க அவரை நன்றியோடு சோத்தரிப்போம் கண்களை மூடி ஜெபிப்போம் எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த அருமையான காலை வேலைக்கு அவன் நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் ராஜா மனவாட்டியாகிய சபை உமை நோக்கி பார்க்க மனவளனுக்காக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற அருமையான மனவாட்டி சபையான மக்களாக இணைந்து உமை நோக்கி பார்க்க இந்த அருமையான காலை வேலையில் நீர் எங்களோடு இடைப்பட்டு பசு தாவியானவர் தாமே எங்களோடு பேச வேண்டுமாய் அடியானை மறைத்து நீர் மாத்திரம் வெளிப்பட வேண்டுமாய் ஜபிக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் பலமில்ல நாமத்தினால் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே ஆமே இன்று நமக்கு தியானத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்பு இறைவேண்டலுடன் ஆண்டவருடைய வருகைக்கு காத்திருத்தல் வெயிட்டிங் ப்ரே ஃபுல்லி ஃபார் த கமிங் ஆஃப் த லார்ட் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இறைவேண்டல் ஆண்டவருடைய வருகை காத்திருத்தல் மூன்று காரியங்களை நாம் இப்போது தியானிக்க போகிறோம் இறைவேண்டல் ஆண்டவருடைய வருகை காத்திருத்தல் இறைவேண்டல் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜபம் அருமையாக ஜபம் பண்ணக்கூடியவர்கள் நாம் முதலாவதாக ஆண்டவருக்குள்ள இருக்கிறவங்களாண்டா வைராக்கியமாக மற்றவர்களுக்காக ஜெபிப்போம் கஷ்டப்படுறவங்க நோயில் இருக்கவங்க துன்பத்தில் இருக்கிறவங்க ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் எல்லாருக்காக பாரத்தோடு ஜெபிப்போம் ஒருவேளை ரட்சிக்கப்படாமல் ஆண்டவர் அறியாதவர்கள் இருந்தால் சுயநலமாக நான் அப்படி தான் ஜெபித்து கொண்டிருந்தேன் ஒரு காலத்தில் எனக்காக என் குடும்பத்திற்காக என்னுடைய ப்ரொமோஷனுக்காக என்னுடைய வாழ்க்கைக்காக மாத்திரம் ஜெபிக்கிறவனாக வாழ்ந்த காலங்கள் உண்டு இப்படியாக நம்முடைய இறை வாழ்க்கை இருந்து கொண்டு வருகிறது ரெண்டாவதாக ஆண்டோருடைய வருகை மூன்றாவதாக நாம் காத்திருக்கிறோம் உலகத்தில் வாழ்க்கையில் பிறந்த முதல் நிறைய விஷயங்களுக்காக நாம் காத்திருக்கிறோம் முதலாவதாக குழந்தை பிறந்தவுடன் அது பிறண்டு படுக்கணும் தவழ ஆரம்பிக்கணும் நடக்க ஆரம்பிக்கணும் பேச ஆரம்பிக்கணும் சிரிக்க ஆரம்பிக்கணும் அழ ஆரம்பிக்கணும் எல்லாமே படிப்படியாக அது செய்ய காத்து கொண்டிருப்பார் இன்னும் குழந்த பேசலையா இன்னும் பல்லு வளரலையா இன்னும் சூ ஸ்கூலில் சேர்க்கலையா இப்படி நிறைய கேள்விகள் வர ஆரம்பித்து விடும் காத்திருக்கிறோம் காத்து கொண்டிருக்கிறோம் பலவித வளர்ச்சிக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறோம் அடுத்து பிள்ளை வளர்ந்து விட்டது நன்றாக படிக்க வேண்டும் என்று காத்திருக்கிறோம் படித்து முடித்து விட்டது நல்ல இடத்தில் திருமணம் நடைபெற வேண்டும் காத்திருக்கிறோம் திருமணம் நடைபெற்று விட்டது குழந்தை பாக்கியம் வேண்டும் என்று காத்திருக்கிறோம் குழந்தையை பெற்றாச்சு அடுத்த அடுத்த சைக்கிள் ஆரம்பிக்குது அந்த குழந்தையை பிறந்து அது வளர்ந்து அது ஆளாக காத்து கொண்டிருக்கிறவர்களாக நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் இதற்கு மத்தியில் சுகவீன் இருந்தால் அதிலிருந்து சுகம் பெற காத்திருக்கிறோம் நல்ல ஒரு ப்ரமோஷன் கிடைக்க வேலை இல்லைனா ஒரு வேலை கிடைக்க காத்திருக்கிறோம் ஒரு வீடு இல்லை என்றால் வீடு வாங்க காத்திருக்கிறோம் வாழ்க்கையில் நிறைய காரியங்களுக்காக காத்திருக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் என்னுடைய வருகைக்காக நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் எப்படி காத்திருக்க வேண்டும் மனவாளனை எதிர்கொள்ளுகிற மனவாட்டி எந்த நேரத்தில் மனவாளன் வருவார் என்று தெரியாது அதற்காக காத்திருக்கிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டு விரும்புகிறார் ஒருவேளை இந்த காலை நேரத்தில் வந்திருக்க நாம் நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன என்பது தெரியாது ஒருவேளை இந்த நேரத்தில் ஆண்டோருடைய வருகைக்கு நாம் தயாராக இருக்கிறோமா என்று தெரியாது சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு பதினான்காம் வசனம் சொல்லுகிறது இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் கத்தருக்கு காத்திரு அவர் உன் இருதயத்தை ஸ்திரப்படுத்துவார் திடமனதாயிருந்து கத்தருக்கே காத்திரு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக சங்கீதம் நாற்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம் சங்கீதம் நாற்பது ஒன்று கத்தருக்கு பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன் அவர் என்னிடமாய் சாய்ந்து என் கூப்பிடுதலை கேட்டார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நிறைய காரியங்கள் இந்த காத்திருக்கிறதை பற்றி வேதத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் ஏசாயா முப்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது ஆனாலும் உங்களுக்கு இறங்கும்படி கத்தர் காத்திருப்பார் உங்கள் மேல் மனதுருங்கும்படி எழுந்திருப்பார் கத்தர் நீதி செய்கிற தேவன் அவருக்கு காத்திருக்கிற அனைவரும் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 
தொடர்ந்து சங்கீதம் நூத்தி முப்பதுல பார்க்கிறோம் ஐந்தாம் அதிகாரம் நூத்தி முப்பதாம் சங்கீதம் ஐந்து ஆறு வசனங்கள் கத்தருக்கு காத்திருக்கிறேன் என் நாத்துமா காத்திருக்கிறது அவருடைய வார்த்தையை நம்பி இருக்கிறேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நிறைய காரியங்களை நாம் கத்தருக்காக காத்திருப்பதை குறித்தும் கத்தர் நமக்காக காத்திருப்பதை குறித்தும் நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ ஸ்தலன பவுல் எழுதின அப்போஸ்தலர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் சொல்லுகிறது ஆகையால் நீங்கள் எருசலேமை விட்டு போகாமல் என்னிடத்தில் கேள்விப்பட்ட பிதாவின் வாக்கு தத்த நிறைவேற காத்திருங்கள் என்று பரிசுத்தாவியானவர் ஆண்டவர் கட்டளைத்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் தீத்துல ரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் நாம் நம்பி இருக்கிற ஆனந்த பாக்கியத்துக்கும் மகாதேவனும் நமது இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மகிமின் பிரசன்னமாகுதலுக்கும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும்படி நமக்கு போதிக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் நிறைய காரியங்கள் காத்திருக்கிறதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல எபிரேயர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு வசனங்களில் பார்க்கிறோம் அன்றியும் ஒரே தரம் மறிப்பதும் பின்பு நியாயத்திற்படைவதும் மனுஷருக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியே கிறிஸ்துவும் அநேகனுடைய பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கும்படிக்கு ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டு தமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ரட்சிப்பை அருளும்படி இரண்டாம் தரம் பாவம் இல்லாமல் தரிசனம் ஆவார் என்று போடப்பட்டிருக்கு நிறைய இடங்களில் காத்திருப்பை குறித்து பார்க்கிறோம் பரமக்குடி பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு அருமையான ஒரு ஊழியர் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஜூப்ளின் ஜோசப் என்ற அவருடைய பெயர் ஒரு அருமையான ஊழியர் இருந்தார் அவருக்கு ஒரு சகோதரர் உண்டு அவர் பெயர் பிலிப் ஜோசப் என்று இந்த பிலிப் ஜோசப் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் கட்டார் என்கிற இந்த மிடில் ஈஸ்ட் பகுதியில் இருக்க ஒரு அரபு நாட்டில் அவர் ஒரு என்ஜினியர் என்ற வேலையில் ஒரு பொறுப்பான வேலையில் அவர் பணியமர்த்தப்பட்டு வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் அருமையான தேவனுடைய ஊழியக்காரர் எங்கே சென்றாலும் ஆண்டவருடைய வார்த்தை யாரிடமாவது சொல்ல வேண்டும் என்று வாஞ்சி உள்ளவர் எப்படியாவது மக்களை ரட்சிப்புக்குள் நடத்த வேண்டும் என்று பாரம் உள்ளவர் எந்நேரமும் வேதாகமத்தை தன் கையில் சுமந்து கொண்டு செல்பவர் அவர் வாகனத்தில் வந்து கொண்டிருந்தார் வருகிற வழியில் ஒரு போலீஸ்காரர் பார்க்கிறாரு வாகன நிறுத்துகிறார் அவர் கேட்டார் தம்பி உன்னுடைய பொருட்கள் லைசன்ஸ் எல்லாம் காமி எல்லாத்தையும் காமிச்சாரு எல்லாம் இருக்கிறது ஆனால் இந்த வேதாகம மேலே இருப்பதை பார்த்துதான் அவர் அந்த காரை நிறுத்தி இருக்கிறாரு அந்த வேதாகமத்தை பார்த்து கேட்கிறார் இது என்ன புத்தகம் என்று அப்பொழுது இவர் சொல்லுகிறார் இது தேவனுடைய புத்தகம் இது பரிசுத்த வேதாகமம் இது ஜீவனுள்ள தேவனுடைய வார்த்தை என்று அதை குறித்து அவர் சாட்சியாக சொன்னார் அப்பொழுது அந்த சகோதரர் என்ன சொன்னார் இந்த பாரு இந்த வேதாகம உண்மை உருவாகிடம் மன்னர் பார்த்தாராம் இது வந்து பிராஸ்பெமி என்று சொல்லப்படுகிற இது ஒரு தூஷணமான காரியம் நம்முடைய கடவுளை பழிக்கிற காரியம் இந்த மனுஷன் இந்த நாட்டுக்குள்ளே இருக்கவே கூடாது முதல முதல் வேலையாக இந்த தேசத்தை விட்டு அவரை வெளியே அனுப்பி விடுங்கள் என்று சொன்னாங்களாம் அது சும்மா அனுப்பல அவரை கேவலப்படுத்தி அவருடைய சட்டையை கூட போட விடாம அவருடைய ஏரோப்ளைன்ல அவரை ஏற்றி அவருடைய பொருட்களை எல்லாம் பறித்து அவரை நிராயுத பாணியாக திருப்பி அனுப்பி வைத்தார்களாம் கண்ணீரோடு குடும்பத்தோடு அந்த மனிதன் சிங்கப்பூர் என்ற தேசத்துக்கு போய் சேர்ந்தாராம் அந்த தேசத்தில் ஆண்டவர் கிருபையார் அவருக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்தாராம் அந்த தேசத்தில் அவர் சும்மா இல்லை போகிற வருகிற எல்லாருக்கும் சுவிசேஷம் சொல்லுவது டிராக்ஸை கொடுப்பது என்ற ஒரு உண்மையான ஒரு ஊழியக்காரனாக வைராக்கியமாக ஆண்டவருக்காக ஓடிக்கொண்டிருந்தாராம் ஒரு நாள் அவர் இந்த மாதிரியான ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மெட்ரோ ட்ரெயினில் அவர் வந்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு சகோதரி அழுது கொண்டு உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தாங்களாம் அப்ப அந்த சகோதரியை பார்த்து கேட்டாராம் அம்மா உங்களுக்கு நான் ஏதாவது உதவி செய்ய முடியுமா நீங்கள் ஏன் கண்ணீரோடு இருக்கிறீர்கள் நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க தயாராக இருக்கிறேன் என்று சொன்ன பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய கணவனுடைய பிரச்சனையை சொன்னாங்களாம் என் கணவனுக்கு என்னை திடீரென்று பிடிக்காமல் போய்விட்டது அவர் இப்பொழுது இரண்டாவது திருமணத்துக்கு தயாராகி விட்டார் என்னை அவர் வெறுக்க ஆரம்பித்து விட்டார் நான் வேண்டாம் என்று முடிவு செய்து விட்டார் நான் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை என்று கண்ணீரோடு சொன்னாங்களாம் அப்போது சொன்னாராம் நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புங்க 
விசுவாசிங்க நீங்க ஜபத்துல அவரை நோக்கி மண்டாடுங்க நான் உங்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் உங்கள் கணவர் உங்களிடம் மீண்டும் வருவார் என்று உறுதியாக சொல்லி அவருக்காக அந்த தாயாருக்காக அந்த சகோதரிக்காக கண்ணீரோடு ஜபித்து விட்டு சென்றாராம் அந்த சகோதரியும் அந்த ஜபத்தில் பங்கெடுத்தாங்களாம் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அந்த ஊழியரோட நம்பர் அந்த சகோதரி வாங்கி வைத்திருந்தாங்க நடுவில் எனக்கு ஏதோ ஒரு ஜப தேவை என்றால் நான் உங்களோடு பேசி நீங்கள் எனக்காக ஜெபிங் என்று வாங்கி வைத்திருந்தாங்க கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அவங்க ஃபோன் பண்ணி சந்தோஷமான விஷயம் என்று சொன்னாங்களாம் என்ன விஷயம் என்று அவர் கேட்டபொழுது என் கணவர் ரெண்டாவது திருமணம் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார் நான் இப்பொழுது அவரோடு இணைந்து சந்தோஷமாக வாழ்கிறேன் என்று சொன்னாங்களாம் அல்ல லூயா அல்ல லூயா எவ்வளோ அருமை ஆண்டவர் பாருங்க இந்த ஒரு அற்புதத்தை அந்த சகோதரின் வாழ்க்கையில் இந்த ஊழியக்காரர் யார யார இந்த உலகம் வெறுத்து கேவலப்படுத்தி அவமானப்படுத்தி துரத்தி விட்டதோ அதை அந்த மனுஷனை அந்த ஊழியக்காரனை கொண்டு ஒரு சகோதரின் வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதத்தை ஆண்டவர் செய்தார் இது அதோடு நிற்கவில்லை ஆண்டவர் தன்னுடைய பிள்ளைகளை வெட்கப்பட விட மாட்டார் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார் பிரபுக்களோடும் ராஜாக்களோடும் உட்கார வைக்கிறவர் இந்த சம்பவம் நடந்து கொஞ்ச நாள் அந்த சகோதரி அமெரிக்கா தேசத்துக்கு அவங்க கணவனோட என்று சொல்லுகிற மாளிகையில் வேலை கிடைத்து சென்று விட்டார்கள் அந்த பிரசிடென்ட் மாளிகையில் வேலைக்கு சென்று அவர்கள் ஒரு உயர்ந்த நிலைமையில் அங்கே போய் சேர்க்கப்பட்டார்கள் ஒரு நாள் அவங்க பிரசிடென்டாக அந்த சமயத்தில் இருந்தது ஜார்ஜ் புஷ் என்கிற ஒரு தேவ மனிதன் ஒரு நாள் இந்த சகோதரி அவங்க மனசில் இருந்த பாரம் இந்த கத்தார் தேசத்தில் ஒரு ஊழியக்காரர் இப்படி கேவலப்படுத்தி அனுப்பித்தாங்களே இதை இவர்கிட்ட எப்படியாவது சொல்லி அமெரிக்க தேசம் நினைத்தா எதை வேணா செய்ய முடியுமே என்று அது மூலமாக அவர்கிட்ட கொண்டு போய் இந்த மாதிரி நடந்த இன்சிடென்ட்டை சொல்லியிருக்காங்க இந்த கத்தார் தேசத்தில் இப்படி ஒரு ஊழியர் எனக்கு தெரியும் இப்படி கேவலப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டார் என்று சொன்ன பொழுது அவர் புஷ் சிரித்தாராம் சிரித்து விட்டு அவர் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது அவருடைய சிக்னேச்சருக்காக இவ்வளவு ஃபைல் கொண்டு வந்து வைக்கப்பட்டிருந்ததான் அத்தனை ஃபைல்களும் கத்தார் தேசத்தை குறித்ததானது அந்த கத்தார் தேசத்துக்கு வேண்டிய எல்லா ஆயுதங்கள் வேண்டிய பொருட்கள் எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்கு சப்ளை செய்வதற்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறதுக்கு எல்லாம் தயார் செய்யப்பட்டிருக்கு இப்ப இந்த அக்ரிமெண்ட் போடக்கூடிய ஃபைல்ல அவர் சைன் போடுற அந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் இந்த செய்தி அவரிடம் கொடுத்தார் அப்போ அந்த ஐயா கேட்டாராம் பிரசிடென்ட் கேட்டாராம் அந்த ஊழியக்காரர் பெயர் என்னம்மா என்று அவங்க சொன்னாங்களாம் அவர் பெயர் வந்து பிலிப் ஜோசப் என்று சொன்னாங்களாம் அவரை நீங்கள் உடனடியாக அழைத்து வாருங்கள் இந்த கத்தார் தேசத்துக்கு அமெரிக்காவிலிருந்து இந்த அக்ரிமெண்ட் போட போகிற குழுக்கு தலைவர் அவர் தான் என்று சொன்னாராம் அல்லா ஹலலுயா இப்படியாப்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் விமானம் வந்து விட்டது கத்தார் தேசத்தில் இறங்கி விட்டது இப்பொழுது அவரை வரவேற்க அந்த ராஜா வந்து நிற்கிறாராம் அந்த எந்த ராஜா இவரை அந்த தேசத்தை விட்டு துரத்தி விட்டாரோ அந்த ராஜா கீழே நின்று கொண்டிருக்கிறார் அப்போ இருக்க செக்ரட்டரி சொல்றாராம் ஐயா இந்த மனுஷனை தான் நம்ம துரத்தி விட்டோம் என்று ராஜாக்கு ரொம்ப வெக்கம் ஆயிடுச்சு ஆனா வேற வழி இல்லை அந்த கூட்டத்திற்கு அந்த குழுக்கு தலைவரே இவர் என்று அவரை கட்டி அணைத்து வரவேற்றாராம் அவரை கொண்டு போய் ராஜ மாளிகையில் தன்னோடு உட்கார வைத்து பெரிய விருந்து கொடுத்தாராம் அப்பொழுது கெஞ்சினாராம் ஐயா நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு துரோகம் பண்ணோம் மனசில் வச்சுக்காதீங்க தயவுசெய்து எங்களுக்கு தயவு பண்ணுங்க அமெரிக்க பிரசிடென்ட்டை சொல்லி எங்களுக்கு வேண்டிய உபயோகங்களை வாங்கி கொடுங்க என்று சொன்னாராம் எப்படியாப்பட்ட ஒரு அன்பு தேவனை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் எப்படியாப்பட்ட ஒரு அன்பு தேவன் ஒரு ஊழியக்காரனை வெட்கப்படாமல் அவனை அந்த ராஜாக்களோடும் பிரபுக்களோடும் சரி சமமாக உட்கார வைத்து அவர்கள் இவனிடத்தில் இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் காத்திருந்த அந்த ஊழியக்காரனுக்கு ஒரு பெரிய நன்மையை ஆண்டவர் செய்ததை நாம் பார்க்கிறோம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பத்தி பத்தொன்பதாம் வசனம் சொல்லுகிறது ரோமர் எட்டு பத்தொன்பது மேலும் தேவனுடைய புத்திரர் வெளிப்படுவதற்கு சிருஷ்டி ஒரு <laughs> ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஆவையிலே அனலாயிருங்கள் கத்தருக்கு ஊழியம் செய்யுங்கள் நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமாயிருங்கள் உபத்திரவத்திலே பொறுமையாயிருங்கள் ஜபத்திலே உறுதியாய் 
தரித்திருங்கள் என்று சொல்கிறார் ஜபம் எப்படி இருக்கிறது நம்முடைய ஜபம் இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்முடைய ஜபம் எப்படி இருக்கிறது மத்தேயு இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் அருமையான ஒரு ஒரு பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்ததான ஒரு அழகான ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் நம்மோடு பகிர்ந்து இருக்கிறார் மத்தேயு இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இயேசு மறுபடியும் அவருடைய ஓமைகளாக பேசி சொன்னது என்னவென்றால் பரலோக ராஜன் தன் குமாரன் கல்யாணம் செய்த ஒரு ராஜாவுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது ராஜாவோட க மகனுடைய கல்யாணம் இளவரசனுடைய கல்யாணம் விருந்துக்கு எல்லாரையும் தடபடலாம் அரேஞ்ச் பண்ணி எல்லாரையும் வருந்தி அழைத்து இருக்கிறாங்க பெரிய கனவான்கள் வருவார்கள் பெரிய பெரிய ஆட்கள் வருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது அது மாதிரி யூத ஜனங்களை ஆண்டவர் தெரிந்தெடுத்தார் ரட்சிப்பு யூதர்கள் மூலமாக வருகிறது அவர்கள் மூலமாக உலகம் புறாவும் ரட்சிப்படைய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்பினார் அவர்களை தேர்ந்தெடுத்தார் அவர்களை அழைத்தார் அப்பொழுது அவன் வேறு ஊழியக்காரரை அழைத்து அழைக்கப்பட்டவர்களை கல்யாணத்துக்கு வர சொல்லும்படி அவன் தன் ஊழியக்காரர் அனுப்பினான் அவர்களோ வர மனதில்லாது இருந்தார்கள் அப்பொழுது அவன் வேறு ஊழியக்காரரை அழைத்து நீங்கள் போய் இதோ என் விருந்த ஆயத்தம் பண்ணினேன் என் எருதுகளும் கொழுத்த ஜந்துகளும் அடிக்கப்பட்டது எல்லாம் வாருங்கள் என்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் சொல்லுங்கள் என்று அனுப்பினான் அழைக்கப்பட்டவர்களோ அதை அசட்டை பண்ணி ஒருவன் தன் வாயிலுக்கும் ஒருவன் தன் வியாபாரத்துக்கும் போய்விட்டார்கள் பாருங்க தொடர்ந்து பாருங்க யாரும் அதை காது கொடுத்து கேட்கவில்லை பரலோக ராஜ்யம் ராஜா விட்டு விருந்து அது பங்கு பெற ராஜா வருந்தே அழைத்தோம் வர தயாராக இல்லை கடினமான இருதயம் உள்ள மக்கள் ஆண்டவரை அறியாத மக்கள் அவர்களுக்கு சொல்ல தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்கள் அதை சொல்ல தயாராக இல்லை அதனால் யூரோப்புக்கு போது யூரோப்பில் இருக்க ஜனங்கள் மூலமாக எப்படியாவது ஆண்டவரை பற்றி இந்திய தேசத்திற்கும் உலகம் புறாவும் பரப்ப வேண்டும் என்று மிஷினரிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் தங்களுடைய சொந்த பணத்தை செலவழிக்கிறார்கள் எட்டு மாதம் அங்கிருந்து வராங்க உயிரை பணம் வைத்து வருகிறார்கள் வெறும் ரொட்டி துண்டு காய்ந்த ரொட்டி துண்டு தண்ணீர் இல்ல கொடுமையான ஒரு சூழல் இதில் பசி பட்டினி எல்லாவற்றையும் தாங்கி எப்படியாவது ஆண்டவருடைய வார்த்தையை ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக ஒவ்வொரு நாம் மாற்ற வேண்டும் எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படுவோம் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவு அடையும் அவர் சித்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார் அவர் சித்தத்தை நான் நிறைவேற்றும் என்று வந்தார்கள் அப்படி வரவர்களை ஊழியக்காரரை பிடித்து அவமானப்படுத்தி கொலை செய்தார்கள் ராஜாத கேள்விப்பட்டு கோபமடைந்து தன் சேனைகளை அனுப்பி அந்த கொலை பாதகரை அழித்து அவர்கள் பட்டணத்தையும் சுட்டெரித்தான் அப்பொழுது அவன் தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி கல்யாண விருந்து ஆயத்தமாக இருக்கிறது அழைக்கப்பட்டவர்களோ அதற்கு அபாத்திரமாய் போனார்கள் ஆகையால் நீங்கள் வழி சந்திகளில் போய் காணப்படுகிற யாவரையும் கல்யாணத்திற்கு அழைத்து கொண்டு வாருங்கள் என்றான் எல்லாருக்கும் சுபிசேஷம் சொல்லப்பட்டது தெருவில் இருக்கவங்க கிராமத்தில் இருக்கவங்க மலை பிரதேசத்தில் இருக்கவங்க எல்லோரையும் தேடி தேடி போய் எல்லாருக்கும் சுபிசேஷம் சொல்லி அவர்களை வருந்தி அழைத்து கொண்டு வந்தார்கள் அந்த உடற புறப்பட்டு வழிகளிலே போய் தாங்கள் கண்ட நல்லார் பொல்லார் யாவரையும் கூட்டிக் கொண்டு வந்தார்கள் சர்ச்சிங்கள் எல்லாம் நிரம்பி வழி ஆரம்பித்து விட்டது விருந்தாளிகளால் நிரம்பி வழி ஆரம்பித்து விட்டது எங்க பார்த்தாலும் நல்லாரும் பொல்லாரும் கூடியிருக்காங்க சபைகள்ல ஊழியக்காரர்கள் இருக்காங்க ஊழியம் செய்யாதவங்க இருக்காங்க ரட்சிக்கப்பட்டவங்க இருக்காங்க ரட்சிக்கப்படாதவங்க இருக்காங்க ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு பரிசுத்தமாய் வைராக்கியமாய் வாழ்கிறவர்கள் இருக்காங்க அவரை அறிய மனதில்லாதவர்களாய் அவர்களோடு இணைந்து கொண்டு ஏதோ நான் ஊழியங்கள் செய்கிறேன் ஏதோ நானும் போய் ஏதோ நாலு வாத்திய மற்றவர்களுக்கு சொல்லுகிறேன் சபையில ஒழுங்கா மற்றவர்களோட ஊழியக்காரர்கள் உண்மையான <laughs> ஒருவன் <laughs> கொண்டிருக்கலாம் 
பயன்படுத்திக்கிறாரு சிநேகிதனே எவ்வளவு அருமையான வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் பாவியே என்று சொல்லவில்லை துரோகியே என்று சொல்லவில்லை கெட்டவனே என்று சொல்லவில்லை சிநேகிதனே என்னுடைய அருமை சிநேகிதனே இந்த இடத்துக்கு வருவதற்கு நீ கல்யாணம் வஸ்திரம் தரித்திருக்க வேண்டாமா உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் ஒரு பாவத்தில் இருந்து பாவ பிச்சில் இருந்து கொண்டு ஒரு ஊழியக்காரன் என்று பொய் சொல்லிக் கொண்டு ஒரு ஒரு உண்மையான ஜபை வீரன் என்று சொல்லிக் கொண்டு நீ உன்னையே ஏமாற்றிக் கொண்டு மற்றவர்களை ஏமாற்றிக் கொண்டு கல்யாண வஸ்திரம் தந்திராமல் இங்கே வந்து உட்கார்ந்து இருக்காயே சிநேகிதனே நீ கல்யாண வஸ்திரம் மூலமாய் இல்லாமல் இங்கே எப்படி வந்தாய் என்று கேட்டான் அதற்கு அவன் பேசாமல் இருந்தான் பாருங்க கடைசி சந்தர்ப்பம் நான் பாவி என்பதை அவர் தெரிந்து கொண்டார் இப்போவாது ராஜா கிட்ட தானே ஐயா யூஸ் பண்ண ஒரு வஸ்திரத்தை எனக்கு கொடுங்களேன் நானும் பாவத்திலிருந்து மீட்கப்படணும் நான் பரிசுத்தமாக்கப்பட வேண்டும் நானும் இந்த ஒரு ஒரு ஐக்கியத்தில் உண்மை உள்ள ஒரு ஒரு மனவாட்டியாக மனவாளன் காத்திருக்கலனாக இருக்க வேண்டும் எனக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுங்க என்னை சிநேகிதனே நண்பா அழைச்சிங்க எனக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுங்க என்று அதை பயன்படுத்த அவன் தயார் அவன் சும்மா பேசாமல் இருந்தான் ஒருவேளை இந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுவாரானால் நம்மிடம் இந்த வார்த்தையை கேட்பாரானால் என் மகனே என் மகளே சபைக்கு வந்திருக்க ரொம்ப சந்தோஷம் வசி பண்ற ரொம்ப சந்தோஷம் என் சகோதரனே என்னை பார்த்த ஒரு ஆண்டவர் கேட்கிறார் சகோதரனே இந்த கல்யாண வசரம் இல்லையே உங்ககிட்ட இந்த பாவத்திலே இன்னும் மூழ்கி இருக்கியே இந்த போர்வையை நீ நீக்க மாட்டாயா நீ கல்யாண வஸ்திரம் தரித்து கொள்ள மாட்டாயா வேண்டும் என்று கேட்க மாட்டாயா என்று அவர் நம்மை நோக்கி கேட்பாரானால் என்ன பதில் சொல்வோம் பேசாமல் இருப்போமா பேசாமல் இருப்போமா உடனடியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டாமா உடனடியாக அவருடைய பாதப்படியில் நிற்க வேண்டாமா பாவத்திலிருந்து மீட்கப்பட வேண்டாமா இதை தொடர்ந்து நாம் வாசிக்க கேட்ட வேத பகுதியில் சுவிசேஷ புத்தகம் மத்திய எழுதினதில் இருபத்தைந்தாம் அதிகாரத்தில் ரொம்ப அருமையான காரியங்களை ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறத நாம் பார்க்கிறோம் மத்தியோ இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து அப்பொழுது பரலோக ராஜ்யம் தங்கள் தீவட்டிகளை பிடித்து கொண்டு மணவாளனுக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்பட்ட பத்து கண்ணிகைகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கும் ஏன் பத்து கண்ணிகைகள் பத்து என்பது பெர்ஃபெக்ஷனை குறிப்பது பெர்ஃபெக்ஷனை குறிப்பது ஒரு பரிபூர்ணத்தை குறிப்பது பத்து வெள்ளி காசுல தொலைஞ்சு போச்சுன்னு ஒரு வெள்ளி காசுக்காக ஏன் அந்த சகோதரி அப்படி அலைஞ்சாங்க ஏன்னா அந்த சகோதரிக்கு அந்த பத்து வெள்ளி காசு என்பது யூத பரம்பரையின்படி அவங்க ஒழுக்கமானவங்க உண்மையானவங்க என்பதை காண்பிப்பது அந்த பத்து வெள்ளி காசை அவர்கள் நெட்டின் தலையின் மேல் வைத்திருப்பார்கள் அதை பார்த்தால் பெர்ஃபெக்ட் லேடி என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அவர்கள் இழந்து போக முடியாது அவர்களை தவறாக யாரும் பேசக்கூடாது எப்படியாவது அதை தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று ஒரு வெள்ளி காசை தேடி எடுத்தாங்க அதே போல இங்க பர்ஃபெக்ஷன் அழகுல ஒரு ஒரு வீட்டில் ஒரு வாலிப பையன் இருக்கான் பெண் பார்க்கிற படலம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த பையனுக்கு நல்ல படித்த பையன் நல்ல வசதியான பையன் நல்ல ஒழுக்கமான பையன் என்று சொல்லிக்கொண்டு பெண் பார்க்கும்போது என்ன கேட்பாருங்க பத்து தகுதி பொதுவாக நிறைய காரியங்கள் எதிர்பார்ப்பாங்க இப்போ ஒரு பத்து தகுதியை நாம் யோசிப்போம் முதலாவதாக பெண் ரொம்ப அழகாக இருக்கணும் என்று எதிர்பார்ப்பாங்க ரொம்ப அழகாக இருக்கணும் முகத்தை பார்த்தா எனக்கு பிடிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பார் அடுத்ததாக நல்ல படிச்சிருக்கணும் அந்த பொண்ணு ரொம்ப நல்ல படித்தவளாக இருக்கணுங்க அப்போ தான் அந்த பொண்ணு எனக்கு ஏற்ற பொண்ணாக இருக்க முடியும் என்று சொல்லுவாங்க மூன்றாவதாக படித்துட்டு ஏன் சும்மா இருக்கணும் வேலை செய்யணுங்க ஒரு நல்ல சம்பாத்தியத்தில் இருக்க பெண்ணாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவாங்க நாலாவது நல்ல குடும்ப பேக்ரவுண்டு இருக்குங்க நல்ல ஃபேமிலியாக இருக்கணும் இதெல்லாம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் ஐந்தாவது ஒரு கற்புள்ள பெண்ணாக இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பாங்க ஆறாவது நல்ல பண்புள்ள பெண்ணாக இருக்க வேண்டும் என்று பார்ப்பாங்க அடுத்தது ஏழாவதாக ஒழுக்கமுள்ள பெண்ணாக இருக்க வேண்டும் என்று பார்ப்பாங்க எல்லாம் இருக்கு அறிவு இருக்கா நல்ல ஞானம் இருக்கா அந்த மாதிரியான பெண்ணாக இருக்கணும் இது எல்லாம் இருந்து அதுக்கு அகங்காரமான பெண்ணா இருக்க கூடாது அதனால குணசாலியான பெண்ணாக இருக்க வேண்டும் என்று பார்ப்பாங்க எல்லாம் இருந்தாச்சு பக்தி இருக்காங்க ஐயோ பொண்ணா ரொம்ப நல்ல பொண்ணுங்க எந்நேரமும் பைபிள் தான் எப்பவுமே ஜபம் தான் என்று சொல்ல கேட்போம் ஆனா இந்த மனுஷன் எவ்வளவு நல்லவன் இந்த மனுஷன் எவ்வளவு நல்லவன் ஒரு விஷயம் கூட யோசிச்சு பார்த்தானா இந்த காரியங்களில் ஏதாவது ஒரு தகுதி எனக்கு இருக்கான்னு யோசிச்சு பார்த்தானா ஆனால் அவன் எதிர்பார்க்கறது எல்லாம் அதோ அப்போ ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்தம் உள்ளவர் அவர் எதிர்பார்க்கிற மனவாட்டி எப்படி இருக்க வேண்டும் எவ்வளவு பரிசுத்தம் உள்ளதாக இருக்க வேண்டும் எத்தனை காரியங்களை அவர் எதிர்பார்ப்பார் நம்மிடம் அந்த பரிசுத்தத்தை சபைக்கு வருகிற நாம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோமா சபையின் ஒழுங்கையில் பங்கு பெறுகிறோமா சபைக்காக நாம் என்ன செய்கிறோம் 
நம்மளுடைய உள்ளத்துல ஆண்டோருக்கு ஒப்பு கொடுத்து உண்மையானவர்களாக இருக்கிறோமா பரிசுத்தத்தை காத்து கொள்ளுகிறோமா இப்ப பாருங்க அவங்க தொடர்ந்து இருபத்தி ஐந்து படிங்க இரண்டாவது வாசனம் ஐந்து பேர் புத்தி உள்ளவர்கள் ஐந்து பேர் புத்தி இல்லாதவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இந்த தீவட்டிகளை கொண்டு வரவங்க அதுக்கு எண்ணெய கொண்டு வரவங்க அதற்கு தயாராக இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் தயார் எண்ணெய் என்பது அபிஷேகத்தை குறிப்பதாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் எண்ணெய் என்பது ஆண்டவருடைய அபிஷேகத்தை பெற்றவர்கள் அதை இழந்து விடவில்லை அதை தற்காத்துக் கொள்பவர்கள் அதை வைத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் அதே போல அந்த எண்ணெயை இழந்தவர்கள் அந்த எண்ணெய் முக்கியமில்லை என்று நினைத்தவர்கள் ஆனால் இருக்கிற அபிஷேகம் போறோம் இருக்கிற ஊழியம் போறோம் <laughs> பணத்தை மட்டும் குறிவைத்து கேட்கிற காரியங்கள் என்னேரும் உங்களை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார் உங்கள் பாவம் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டே என்று அவர்களே பாவ மன்னிப்பு கொடுக்கிற காரியங்கள் இப்படி ஒரு மாடர்ன் கிறிஸ்டியானிட்டுக்குள்ள போய் பூந்து கொண்டு நான் உண்மையாய் கிறிஸ்தவளாய் வாழ்கிறேன் என்று நெல்லிக்கொண்டிருக்க புத்தி இல்லாத கண்டிகைகள் என்று சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் மூன்றாவதாக மூன்றாவது வசனம் புத்தி இல்லாதவர்கள் தங்கள் தீவட்டிகளை எடுத்துக்கொண்டு போனார்கள் என்னையோ கொண்டு போகவில்லை பரிசுத்தம் இல்லை அபிஷேகம் இல்லை ரட்சிக்கப்படவில்லை தயாராகவே இல்லை ஆனா பாருங்க சபையில் இருந்து ஊழியக்காரன் கிளம்பிட்டாங்க பரிசுத்தமான கிளம்பிட்டாங்க நானும் கூட போகிறேன் என்று ஒட்டி கொண்டு போகிற ஐந்து புத்தி இல்லாத கண்ணிகைகள் நான்காம் வசனம் புத்தி இல்லவர்கள் தங்கள் தீவட்டிகளோடு கூட தங்கள் பாத்திரங்களில் எண்ணையும் கொண்டு போனார்கள் அவர்கள் அபிஷேகத்தை இழக்கவில்லை அவர்கள் ஆண்டவருடைய ஐக்கியத்தை வைராக்கியம் உள்ள புத்தி உள்ள கண்ணிகைகள் அவர்கள் மனவாளன் வர தாமித்தது போது அவர்கள் எல்லாரும் நித்திரை மயக்கம் அடைந்து தூங்கிவிட்டார்கள் எல்லாரும் சேலிங் இந்த சேம் போட் என்று சொல்லலாம் எல்லாரும் ஒரே கும்பலா தான் போயிட்டு இருக்காங்க ஒரே இடத்துல படுத்திருக்காங்க மனவாளனுக்காக தான் காத்திருக்காங்க எல்லாரும் தூங்கிட்டாங்க இப்பொழுது நடுராத்திரியிலே இதோ மனவாளன் வருகிறார் அவருக்கு எதிர்கொண்டு போய் புறப்படுங்கள் என்கிற சத்தம் உண்டாயிற்று இப்பொழுது புறப்பட தயாராக எத்தனை பேரால முடியும் எத்தனை பேரால முடியும் ஏழாவதாக அப்பொழுது அந்த கண்ணிகைகள் எல்லாரும் எழுந்திருந்து தங்கள் தீவட்டிகளை ஆயத்தப்படுத்தினார்கள் ஐந்து பேர் ஆயத்தப்படுத்தினாங்க புரியுது அவங்ககிட்ட தீவட்டி இருக்கு அவங்ககிட்ட எண்ணெய் இருக்கு அவங்ககிட்ட திரி இருக்கு ஜபம் இருக்கு ஆண்டவருடைய ஐக்கியம் இருக்கு பரிசுத்தம் இருக்கு ரட்சிப்பு இருக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்கள் எல்லாவற்றுக்கும் தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பக்கத்தில் உட்கார்ந்துட்டு எதுவுமே இல்லாம வெறும் தீவட்டியை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணிருப்பாங்க ஆயத்தம் ஒரு போ ஒரு பாசாங்கு ஒரு போலியான ஒரு காரியம் அவர்களோடு சேர்ந்து நானும் உண்மையான ஊழியக்காரர்கள் நடிச்சிருப்பாங்க அப்பொழுது அந்த கண்ணிகை எல்லாரும் எழுந்திருந்து தங்கள் தீவட்டிகளை ஆயத்தப்படுத்தினார்கள் புத்தி இல்லாதவர்கள் புத்தி உள்ளவர்களை நோக்கி உங்கள் எண்ணெயில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுங்கள் எங்கள் தீவட்டிகள் அணைந்து போகிறது என்றார்கள் தீவட்டிகள் அணைந்து போவோம் என்று உங்களுக்கு தெரியாதா தீவட்டிகள் அணைந்து போவோம் என்று தெரியாதா நான் இதற்கு தயாராக இல்லையே நான் சபையில் இருக்கேன் ஆண்டவரை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கேன் ஆனால் தயாராக இல்லையே நான் புத்தி இல்லாத கண்ணிகையாக இருக்கிறேனே புத்தி இல்லாதவர்கள் புத்தி உள்ளவர்களை நோக்கி அபிஷேகத்தை சும்மா எல்லாம் கிடைக்காதுங்க பரிசுத்தம் இருக்கணுங்க உண்மை இருக்கணுங்க ஊழியம் செய்யணுங்க எல்லாமே இருந்ததான் அபிஷேகம் கிடைக்கும் அதனால நீங்க வேற எங்கன போய் ட்ரை பண்ணுங்க என்று சொல்லிட்டாங்க காசுக்கு கொடுத்தா கிடைக்குமா காசுக்கு அபிஷேகம் கிடைக்குமா காசுக்கு கிடைக்கும் நினைச்சு சீமோன் என்கிறவன் ஏமாந்து போனான் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இப்படியாக இந்த காசு கொடுத்து வாங்கலாம் என்று போனவர்கள் மீண்டும் வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு எப்படியாவது ஆண்டருக்குள்ள நாம் வந்துவிட வேண்டும் நானும் எப்படியாவது இந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்கு உரியவனாக மாற வேண்டும் என்ற ஆசை புத்தி இல்லாதவர்கள் புத்தி உள்ளவர்கள் நோக்கி உங்கள் எண்ணெயில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுங்கள் எங்கள் தீவட்டிகள் அணைந்து போகிறது என்றார்கள் புத்தி உள்ளவர்கள் பதிவுத்தரமாக அப்படியல்ல எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் போதாமல் இராதபடி நீங்கள் விற்கிறவர்களுக்கு போய் உங்களுக்காக வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்றார்கள் அப்படியே அவர்கள் வாங்க போன போது மனவாளன் வந்துவிட்டார் ஆயத்தமாய் 
சேர்ந்தவர்கள் அவருடைய கூட கல்யாண வீட்டுக்குள் பிரவேசித்தார்கள் கதவும் அடைக்கப்பட்டது என்று பார்க்கிறோம் ஒருவேளை இந்த சந்தர்ப்பம் இந்த நாள் இந்த நேரம் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற நேரமாக நேரமாக இருக்கலாம் நாளாக இருக்கலாம் இதற்கப்புறம் ஒரு சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் போகலாம் ஒருவேளை ஆண்டவர் இந்த நேரத்தில் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மனவாளனே மனவாட்டியே மனவாட்டியனிடம் ஓ என்று அழைத்தால் மனவாட்டியாகிய சபை தயாராக இருக்கிறதா சபைக்குள் எத்தனை போராட்டம் எத்தனை சண்டைகள் எத்தனை பெருமை நாவிகள் பெருமை உள்ளவனுக்கு கத்தர் எதிர்த்து நிற்கிறார் தாழ்மை உள்ளனியோ இரக்கம் தருகிறார் என்று சொல்லியிருக்கு அப்போ ஆண்டவருடைய இரக்கத்தை இழக்கிறோம் பெருமை உள்ளது யாரு லூசிபர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த பெருமை நாபி நிறைய ஊழியக்காரங்க ரொம்ப பெருமையில் அலையறாங்க நிறைய ஊழியக்காரங்களை பாக்குறேன் அவங்களுக்கு அவங்க செயல் தான் உண்மையான ஊழியம் அவங்க பிரசங்கம் தான் உண்மையான பிரசங்கம் அவங்க பண்றது தான் உண்மையான உபவாசம் மற்றவங்களுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது மற்றவங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது என்று நினைத்து கொண்டு செய்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் எதுல பார்த்தாலும் பெருமை ஊழியத்துல கூடவா பெருமை ஊழியம் செய்யறத கூடவா ஆண்டவர் என்ன சொல்ற மனுஷகுமார்னா ஊழியம் கொள்ள வராமல் ஊழியம் செய்யவும் அநேகரும் ஈர்க்கும் பொருளாக போராடி <laughs> என்ன ஒரு அருமையான சகோதரன் ஆண்டோருடைய வார்த்தைக்காக பணத்தை செலவு பண்ணி அதிகாரிகளுக்கு எல்லாம் எப்படியாவது தெரியாமையாவது நான் அந்த தேசத்துக்கு அந்த தீவுக்கு போய்விட வேண்டும் என்று எப்படியோ அவன் இதற்கு முன்பாக நான்காவது முறை போகும் பொழுதே அவனை நோக்கி அம்பு எய்திருக்க அந்த கும்பல் அங்க இருக்கதே மொத்தம் நாற்பது பேர் என்று சொல்லிடுறாங்க அந்த பழங்குடியின மக்கள் அவர்கள் இவ்வுலகத்தோடு இணைந்து வாழாதவர்கள் இந்த உலகம் வேண்டாம் என்று ஒதுங்கி வாழ்கிறவர்கள் இயற்கையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்கள் இந்த புதிதாங்க யாராவது வந்தா அவனை எதிரியா தான் பாப்பா இந்த மனுஷனை நோக்கி அம்பு எய்திருக்கான் ஒரு சின்ன பையன் தான் எய்திருக்கான் அந்த அம்பு கையில் வைத்திருந்த பைபிள் பட்டு விழுந்து விட்டது அப்போ அவர் தப்பி வந்து விட்டார் எப்படியாவது மீண்டும் இந்த தேசத்துக்கு வரணும் எப்படியாவது இந்த தீவுக்கு வர வேண்டும் எப்படியாவது இந்த மக்களுக்கு நான் சுவிசேஷம் சொல்ல வேண்டும் என்று ஐந்தாவது முறையாக கடந்த நான்கு நாட்கள் முன்பாக புறப்பட்டு வந்திருக்காரு அதற்காக நிறைய பிரயாசம் எடுத்திருக்காரு அவரை கொண்டு வந்த அந்த மீனவ ஆட்களும் அந்த இடம் வந்து கவர்மெண்டால் அது ப்ரொஹிபிட்டட் ஏரியா என்று பாதுகாக்கப்பட்ட சென்றிருக்கிறார் மரணம் அடைந்தார் பாருங்க என்ன அருமை அவர் அப்பாக்கு அவங்க அம்மாக்கெல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கார் லெட்டரு நான் வந்து ஒருவேளை உயிரோடு திரும்பி வராமல் இருக்கலாம் நான் ஒருவேளை மறித்து போகலாம் ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிசுவுக்காக நான் இந்த காரியத்தை செய்கிறேன் நான் மறித்து போனாலும் அந்த பழங்குடி மக்களை நீங்கள் எதுவும் செய்யக்கூடாது அவர்கள் நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும் என்று இந்த வாலிப வயதில் வைராக்கியமாக ஆண்டவருடைய வார்த்தை செல்லாத ஆண்டவர் இப்ப தெரியாத மக்களுக்கு எங்கேயோ இருக்கிற ஒரு வளர்ந்த தேசம் ஒரு பெரிய பணக்கார தேசம் எல்லாம் அதிக அதிகமாக செல்வ செழிப்போடு வாழ்கிற வாலிப வயது இருபத்தி ஏழு வயது ஆண்டவருக்காக வைராக்கமாக தன் உயிரையே கொடுத்த அருமையான ஒரு ஊழியக்காரரை பற்றி படிக்கிறோம் எத்தனை பேர் எத்தனையோ செய்திகள் அதை பற்றி சொல்றாங்க அவர் போனது தப்பு அவர் மதம் பரப்ப போனார் என்று எல்லா காரியங்களும் எதற்காக போனாலும் அதை கோதுமை மணியானது சாகாதாயின் தனித்திருக்கும் பூமியில் விழுந்து செத்ததாக 
மிகுந்த பலனை கொடுக்கணும் ஆண்டவர் சொன்னாரு தன்னையே கோதுபம் மணியா இந்த நாட்டுல இந்த ஒரு சின்ன பகுதியில் இருக்க ஆண்டவர் அறியாத சிண்டலீஸ் என்ற மக்கள் ரட்சிக்கப்படணும்னு தான் உயிரே கோதுப மணியா கொடுத்திருக்காரு நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நமக்கு வேதம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நமக்கு சபை இருக்கிறது நிறைய ஊழியர் இருக்காங்க நிறைய காரியங்கள் நமக்கு தெரியும் ஆனாலும் இன்னும் ரட்சிப்படையாமல் இன்னும் அந்த பாவ கல்யாணத்துக்குரிய வஸ்திரம் இல்லாமல் பாவ வஸ்திரத்தை தரித்து கொண்டு அபிஷேகத்தை இழந்த எண்ணி இழந்தவர்களாக மனவாளனை எதிர்பார்க்காத மனவாட்டியாக இருக்கிறோமா ஒரு விசை கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போமா நம் உள்ளங்களை அவருக்கு ஒப்பு கொடுப்போமா என்னை தேடுகிறார் இடமுண்டு மகனே புன்புள்ளத்தில் என்னை தேடுகிறார் இடமுண்டு மகளே புன்புள்ளத்தில் கதரிடும் உன்னை பார்க்கின்றார் கண்ணீரை துடைக்க வருகின்றார் கதரிடும் உன்னை பார்க்கின்றார் உன் கண்ணீரை துடைக்க வருகின்றார் உதவிடும் கரத்தை நீட்டுகிறார் உதவிடும் கரத்தை நீட்டுகிறார் உன் உள்ளத்தில் வாழ துடிக்கின்றார் உன் உள்ளத்தில் வாழ துடிக்கின்றார் என்சு உன்னை தேடுகிறார் இடமுண்டு மகனே உன் உள்ளத்தில் உன்னை தேடுகிறார் இடமுண்டு மகளே உன் உள்ளத்தில் நம் உள்ளங்களை ஆண்டவருக்கு திறந்து கொடுப்போம் ஜெபத்தோடு ஆண்டவருடைய வருகைக்காக காத்திருப்போம் அபிஷேகத்தை இழந்து விடாமல் அபிஷேகத்தால் நிரம்பி கொண்டு எந்நேரமும் அவரோடு இருக்க ஐக்கியத்தில் பரிசுத்தத்தை காத்து கொண்டு ரட்சிப்பை காத்து கொண்டு மற்றவர்களுக்கு முன்பாக எழும்பி பிரகாசிக்கிறவர்களாக மற்றவர்களுக்கு உப்பாக ஒளியாக மற்றவர்களை ஆண்டவர்கள் நடத்துகிறவர்களாக இருக்க ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே அருமையான காலை வேலைக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திருக்கிற துதிக்கிறோம் எங்களோடு நீர் பேசினதுக்காக எமக்கு ஸ்தோத்திரம் இல்லாத கண்ணிகைகளாக நாங்கள் வாழ்ந்திருந்தால் ஒருவேளை நாங்கள் இந்த தவறை மீண்டும் செய்யாதபடி எங்களை மன்னித்து பா கல்யாண பத்திரம் இல்லாமல் நீ எப்படி இங்கு வந்தாய் என்று நீர் கேட்டால் நான் மௌனமாக இருக்க மாட்டேன் என்னை ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவரே கல்யாண வஸ்திரம் எனக்கு வேண்டும் இந்த பாவ பிச்சு இந்த பாவ அழுக்கு இந்த பாவ வஸ்திரம் என்னை விட்டு நீக்கப்பட வேண்டும் என்னை பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் என்று நாங்கள் உங்களை ஒப்பு கொடுத்து கத்தகமை நோக்கி பார்க்கிறோம் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கத்தரை தரிசிப்பதில்லை என்று பரிசுத்த அலங்காரத்துடன் கத்தரை தொழுது கொள்வோம் என்று எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எங்கள் உள்ளத்தில் வாசம் செய்யும் எங்களோடு இடைப்படும் மனவாளனுக்கு புத்தியுள்ள மனவாட்டியாக நீர் எதிர்பார்க்கிற மனவாட்டியாக எல்லாவற்றிலும் உமோடு இணைந்து செயல்படுகிற கர்த்தாவே நீர் எங்களை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது உடனடியாக நீர் சொல்லுகிற வார்த்தையை செய்யக்கூடிய நல்ல ஊழியக்காரர்களாக உமக்காக ஓடி உழைக்கிறவர்களாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவர்களை உம்முடைய பாதையில் நடத்துகிறவர்களாக மற்றவர்களுக்கு முன்பாக சாட்சிய வாழ உதவி செய்யுங்க எங்களோடு பேசுனதுக்காய் சோத்திரம் இடைப்பட்டதுக்காய் சோத்திரம் எங்களை வழிநடத்த வேண்டுமாய் வைகிற காலங்கள் பொல்லாத ஆனைப்படியால் நாங்கள் இடறி செல்லாதபடி எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் வளம் இல்லநாத்தினால் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக